Buon pomeriggio a tutti, in questo video vorrei descrivervi come utilizzare il tool di stock picking di Zeigos per effettuare delle selezioni e delle analisi sulle azioni di tutto il mondo. L'esempio di oggi è quello della selezione dei titoli del mercato americano utilizzando il um, Zeigos, Zeigos Final Score. Lo Zeigos Final Score è un nostro uh, indicatore che è ottenuto uh, combinando diverse variabili quali ehm, le, le view degli analisti, il momentum del prezzo, la valutazione, eh, l'interesse degli investitori, la crescita, il dividendo, la solidità finanziaria e il livello di rischio. Quindi sostanzialmente in un unico indicatore cerchiamo di esprimere la bontà di un titolo appunto espressa in funzione delle variabili appena menzionate. E' quindi possibile eh, andare a selezionare quali sono i titoli migliori secondo questo modello ehm, e semplicemente andando a selezionare questo parametro eh, si aprirà un cursore con un punteggio che va dal livello minimo al livello massimo del punteggio Zegos attribuito ai titoli del campione e per esempio noi potremmo andare a scegliere i titoli con uno score superiore a 64 e quindi compreso tra 64 e 71 che attualmente è il livello massimo di score eh, ottenuto dal miglior titolo in assoluto. Andando a spingere il, pulsan il pulsante search avremo una selezione di 6 um, titoli. 6 uh, titoli in tutto il uh, mondo. Quindi in tutto il mondo abbiamo solo 6 titoli che hanno uno score superiore a 64. Potremmo decidere quindi di allargare il campo per poter avere una maggiore scelta e per esempio scegliere gli score superiori a 60. In questo caso avremo un, uh, un output di 53 titoli. Questi 53 titoli potremmo quindi elencarli sulla base dello Zegos Final Score e andremo a vedere quali sono i migliori titoli in tutto il mondo per secondo il eh, modello di selezione di Zegos. Tra questi abbiamo Micron Technology, Express Script, Persimmon, Centene, Freeport, McMoran, BE Semiconductor, Moncler e così via. Molti di questi titoli sono dei titoli quotati sulla borsa eh, europea, altri sulla borsa americana. Possiamo quindi andare a scegliere la currency per poter selezionare i titoli denominati in dollari. E quindi assottigliamo la ricerca e in questo caso quindi avremo solamente titoli eh, quotati sul mercato americano. Il miglior titolo americano al momento è M Resource, seguito da Applied Materials, Broadcom, BlackRock e così via. Quindi in questo modo abbiamo eh, ridotto la ricerca a, ad un numero ristretto di titoli e il, il database ci ha trovato i 27 titoli denominati in dollari con uno score maggiore di 60. Potremmo poi ulteriormente eh, affinare questa ricerca, per esempio potremmo decidere di dare un, um, uh, un un ulteriore filtro, di utilizzare un ulteriore filtro che potrebbe essere quello della valuation. Quindi potremmo voler ehm, scegliere all'interno di quei 27 titoli solamente quelli che hanno uno score valuation magari superiore a 50, cioè una, una valutazione ancora interessante. Vediamo quanti e quali di questi titoli sono ehm, eh, il, i titoli con una valutazione ancora interessante, sono 20 titoli. E quindi effettivamente l'applicazione di, di questo filtro ci ha permesso di ridurre ulteriormente il numero di titoli eh, selezionati. Potremmo ehm, restringere ulteriormente la ricerca alzando lo score della componente valutazione e quindi avremmo un output di solamente 13 titoli. In questo modo avremmo creato un portafoglio di 13 titoli con un buono score finale di Zegos denominati in dollari e con valutazioni ancora interessanti. Questo è uno dei tanti esempi con cui utilizzare il nostro tool per effettuare delle selezioni dei titoli azionari in tutto il mondo.